আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় আরো এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু সারা দেশে আক্রান্ত 741 জন সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দেশে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 5 জন মোট আক্রান্ত 8790 জন বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 46 জনে সাংসদ শহীদুল জামান সরকার অসুস্থ হয় নওগাঁয় আতঙ্ক ওষুধ ছাড়াই সেরে উঠছেন 40 ভাগ রোগী বাকিদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বা অ্যাজিথ্রোমাইসিন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পুরোপুরি নিশ্চিত না করায় রাজধানীতে পোশাক কারখানায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এবার বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও একজন পুলিশ সদস্য এ নিয়ে করোনায় প্রাণ গেল এই বাহিনীর পাঁচ সদস্যের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে সাতশো একচল্লিশ জন পুলিশ আক্রান্ত হয়েছেন সংক্রমণ এড়াতে দায়িত্ব পালনে সদস্যদের সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি এ ব্যাপারে জনগণকে সহযোগিতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে দেশের যে কোনো দুর্যোগের মতো করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলাও সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে কাজ করছেন পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোয়ারেন্টাইন শারীরিক দূরত্ব কিংবা লকডাউন নিশ্চিত করা আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো ও মৃতদের দাফন থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দায়িত্ব পালন করছেন তারা এসব কাজে পুলিশ সদস্যদের সরাসরি জনসাধারণ এবং আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ বেশি ফলে নিজেদের মধ্যে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সবশেষ শনিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ডিএমপিতে দায়িত্ব পালনকারী এসআই সুলতানুল আরিফিন বৃহস্পতিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি দুদিনের মাথায় শনিবার ভোরে মারা যান এর আগে আরও চারজন পুলিশ সদস্য মারা গেছেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে সাতশো একচল্লিশ জন পুলিশ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কেবল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো ছাপ্পান্ন জন আমাদের সদস্যদের চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের মানসিক শক্তি যেন অটুট থাকে সেই জন্য সময়ে সময় আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং তাদের লাইন চেয়েগণ তাদেরকে ভিজিট করছেন তাদের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পাশাপাশি পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে পুলিশের কাছ থেকে অসুস্থ যারা তাদের পরিবারের সাথেও যোগাযোগ রাখবেন সার্বক্ষণিকভাবে যেন পরিবারের মনোবলও অটুট থাকে পুলিশ সদস্যদের করোনা সংক্রমণ এড়াতে জনগণের ভূমিকাকেই মুখ্য মনে করেন বিশেষজ্ঞদের কে কেউ একই সাথে পুলিশ লাইন্স গাড়ি এবং ব্যারাকগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পরামর্শ তাদের অবশ্যই মাস্ক তো পরে থাকেনি এবং হয়তো ডবল করে মাস্ক পরবেন যেটা আছে এবং যদি মানে একেবারে মানে পিপি তো অনেকগুলো লেভেল আছে ওনাদের জন্য যেই লেভেলের পিপিটা সেটা ওনারা পরবেন সাধারণেরই থাকবে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশের দুই লক্ষাধিক সদস্য সারা দেশে কাজ করছেন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচজন এ নিয়ে মোট মারা গেলেন একশো পঁচাত্তর জন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো বাউন্ন জন মোট আক্রান্ত হয়েছেন আট হাজার সাতশো নব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রায় সারা দেশেই করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লেও ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ ফজলের আব্বির রিপোর্ট দোসরা মে পর্যন্ত দেশে মোট ছিয়াত্তর হাজার চারশো বত্রিশ জনের শরীরে নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে আট হাজার সাতশো নব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের প্রমাণ পাওয়া গেছে অর্থাৎ নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শতকরা এগারো জনের শরীরে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ঢাকায় চার জন মারা গেছে 
95 জন এরপরই ঝুঁকিতে আছে নারায়ণগঞ্জ জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 987 জন মারা গেছে 39 জন এছাড়া আক্রান্তের দিক দিয়ে 100 কোটা পেরিয়েছে গাজীপুর কিশোরগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ নরসিংদি কুমিল্লা ও মামেনসিংহে আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তারিত জানানো হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিনে হোম এবং কোয়ারেন্টাইন সহ 24 ঘন্টা ছাড় পেয়েছেন 2850 জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 121349 জন এই 24 ঘন্টা ছাড় বাদ দিয়ে আমাদের বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন এবং হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে সহ আছেন 69094 জন ব্রিফিং এ জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পাঁচ জনই ঢাকার বাসিন্দা এদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও দুইজন নারী 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে 552 জন এই সময় সুস্থ হয়েছে তিনজন এ নিয়ে মোট 177 জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছে বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসকরা দিনভর কাজ করছে বলে জানানো হয় ব্রিফিং এ প্রতিনিয়ত চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং গত 24 ঘন্টায় নতুন করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আরো 19 জন এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন 4028 জন চিকিৎসক এই চিকিৎসকরা সবাই 333 হটলাইনে কাজ করেন এবং আমাদের স্বাস্থ্য বাতায়নেও কাজ করে থাকেন ব্রিফিং এ করোনা সংক্রমণ এরাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবারো সবার প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 4 জন এ নিয়ে জেলার মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 46 জনে আর নতুন করে 64 জন সহ সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা 1000 ছাড়িয়েছে এছাড়া নরসিংদি ও ময়মনসিংহে করোনায় দুজন এবং চাঁদপুর ও পিরোজপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাস প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরো 4 জনের আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 64 জন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 46 এ আর আক্রান্ত হয়েছে 1001 জন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে ঢাকার পরেই নারায়ণগঞ্জের অবস্থান সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে প্রায় 250 পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার পর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ে নতুন করে শঙ্কা দেখা দেয় এই পরিস্থিতিতে লকডাউন জোরদারের দাবি জানিয়েছেন অনেকে নরসিংদীতে করোনায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় তিনজন করোনায় মারা গেল আর জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 177 জন সাভারে নমুনা পরীক্ষায় আরো 8 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এদের মধ্যে 7 জনই গার্মেন্টস কর্মী তাদের রাজধানীর মিরপুর লালকুঠি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সায়মুল হুদা গার্মেন্টস সহ সকল কারখানা বন্ধ রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যদি এইভাবে সবকিছু খোলা থাকে হয়তো আমাদের সাভারের পরিস্থিতি সামনে আরো ভয়াবহ রূপ নিতে পারে মমিনসিংহে করোনা ভাইরাসে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজ বাড়িতেই তিনি মারা যান জেলা সিভিল সার্জন মৃত ব্যক্তির করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাঁদপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে জেলা সরকারি হাসপাতালে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে 40 বছর বয়সী ওই নারী চাঁদপুর শহরের মাদ্রাস রোডের বাসিন্দা করোনায় মৃত্যু বলে ওই নারীর দাফন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে গভীর রাতে পুলিশের সহায়তায় তাকে সমাহিত করা হয় শরীয়তপুরে নতুন করে আরো 6 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্ত মোট 35 জন আর মারা গেছে 2 জন সিলেট বিভাগে শুক্রবার থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় রেকর্ড সংখ্যক 115 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সব মিলিয়ে এই বিভাগের চার জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে 226 জন সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখায় ব্রাহ্মণবাড়ি আর আশুগঞ্জে সাত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো সাত জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 14 জন বান্দরবানে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জেলা শহরের বাস স্টেশন কসাইপাড়া টিএনটি পাড়া সহ কয়েকটি এলাকায় প্রায় 120 পরিবারকে চাল ডাল তেল সহ নিত্যপূর্ণ পৌঁছে দেওয়া হয় শেরপুর শহরের আনসার ও বিডিপি ব্যারাকে সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে জেলায় 1500 দুস্থ বিডিপি সদস্যকে সহায়তা তুলে দেওয়া হয় নওগাঁ দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদুল জামান সরকার করোনায় আক্রান্ত হয় জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বর্তমানে তিনি ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছেন তার সংস্পর্শে আসা কয়েকজন হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন এদিকে রাঙ্গামাটির বড়কলে 9 দিন ইঞ্জিন নৌকায় আইসোলেশনে থাকা কয়েকজনকে নিরাপদে হোম কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হয়েছে এটিএন বাংলায় সংবাদ প্রচারের পর স্থানীয় প্রশাসন তাদের বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ নেয় মইনুল হাসান এটিএন 
বাংলা দেশে চল্লিশ ভাগ করোনা রোগী ওষুধ ছাড়াই সেরে উঠছেন বলে জানিয়েছেন করোনা চিকিৎসকরা বাকি ষাট জন বাকি ষাট ভাগ রোগীর চিকিৎসায় হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন বা অ্যাজিথ্রোমাইসিন ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া গেছে আরও চারটি অ্যান্টিভাইরালের পরীক্ষামূলক ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে আবেদন করেছে সোসাইটি অফ মেডিসিন রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাদেশেও বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে আট হাজার এসব রোগীর চিকিৎসায় কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা নারায়ণগঞ্জের এই চিকিৎসক পরিবারের পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন কিভাবে তারা সুস্থ হয়েছেন জানালেন সেই কথা উনিশ দিন আমরা হাসপাতালে ছিলাম প্রচন্ড মানসিক চাপ ছিল চিকিৎসা আসলে করোনার জন্য যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে এবং সাথে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টটাও দিতে হয়েছে যেমন আমার আম্মার আনকন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার ছিল সেটা ম্যানেজ করতে হয়েছে ডিসেন্ট্রি ছিল সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট দিতে হয়েছে ব্যবহারে করোনা রোগীরা দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশন ইনস্টিটিউট দেশটির ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশেও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহারে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মেডিসিন ডাক্তারদের সংগঠন সোসাইটি অব মেডিসিন চারটি ড্রাগের উপরে আমাদের দেশে এখন ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা সেটি হচ্ছে একটা হচ্ছে রেমডেসিভির আর হচ্ছে আইভিরমেক্টিন নামে আরেকটি ওষুধ প্রয়োগ করে যদি এটা সফল পাওয়া যায় তাহলে সারা বিশ্বের মানুষের চিকিৎসার জন্য এটি অবশ্যই একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে করোনার ধরন ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও জটিলতা দেখা দিচ্ছে তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কনককান্তি বড়ুয়া এটিএন বাংলাকে জানান ল্যাবের গবেষণায় কিটের বৈজ্ঞানিক তথ্যপাত্র যাচাই করা হবে আর এদিকে কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র দেখুন শরফুল আলমের রিপোর্ট করোনা ভাইরাস শনাক্তে কিট উদ্ভাবন নিয়ে প্রথম থেকেই আলোচনায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কিট তৈরি পর তা হস্তান্তর নিয়ে শুরু হয় নানা সমালোচনা তবে করোনা মহামারীতে জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর দুইটি হাসপাতালকে গণস্বাস্থ্যের কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষার অনুমোদন দেয় তারই ধারাবাহিকতায় শনিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট আবিষ্কার দলের প্রধান বিজন কুমার শীল সহ তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল তারা উপাচার্যের কাছে র্যাপিড ডট টেস্টিং কিটের তথ্যপাত্র তুলে দেন আমরা এতে বসে আছি ওনারা যে যে ডকুমেন্ট চাবে আমরা কিছু দিয়েছি বেসিক ডকুমেন্টস আগামীতে ওনারা যাই যেটাই চাবে সেটা আমরা দেবো কিট পরীক্ষার পারফরমেন্স টেস্টের জন্য যা যা এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশনে যা যা দরকার প্রয়োজন হবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সেটা প্রদান করবে আজকে মাত্র আমরা চিঠি জমা দিলাম ওনারা এখন কমিটি করে দিয়েছেন অতি দ্রুত সেটা ব্যবস্থা নেবে এই কিটের কার্যকারিতা কয়েকটি ধাপে করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএসএমএমই এর উপাচার্য দ্রুততার সাথে এর ফলাফল দেয়ারও আশ্বাস দেন তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আশা করে পনেরো দিনের মধ্যেই ল্যাবে কিট পরীক্ষা করা সম্ভব হবে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে এই মাসের মধ্যেই তা সরকারকে তুলে দেয়া হবে বলেও জানান তারা 
ঢাকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয় রাজধানীর পোশাক কারখানায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি কিছু কারখানায় শুধু হাত ধরার ব্যবস্থা থাকলেও শ্রমিকদের তুলনায় তা খুবই সামান্য এদিকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঘরে থাকার নির্দেশনাও মানছেন না নগরবাসী বিস্তারিত আপিল মাহমুদের রিপোর্টে রাজধানীর ছোট বড় এক একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন ছয়শো থেকে চার হাজার শ্রমিক সামাজিক দূরত্ব না মেনেই একসাথে কারখানায় প্রবেশ ও বাইরে বের হচ্ছেন তারা सबान व्यवहार ना कर प्रवेश कर তবে কর্মীদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি মালিক পক্ষের অনেক লোক এখনো নিয়ে আসি নাই শুধুমাত্র এই ওয়ার্কারের সেফটির ইস্যু বিষয় হেলথ অ্যান্ড সেফটি আমরা পুরোপুরি ইনসিওর করার চেষ্টা করতেছি যতটুকু সম্ভব এবং আমরা আমরা এটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারছেন না পোশাক শ্রমিকরা অন্যদিকে পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলতে পারছেন না কারখানার মালিকরা এদিকে দিন যতই যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা ততই বাড়ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি এড়িয়ে বিনা প্রয়োজনেও বের হচ্ছেন কেউ কেউ সরকার শুধু অতি জরুরি পণ্যের দোকান খোলার নির্দেশনা দিলেও বর্তমানে নগরবাসীর মধ্যে বাড়ছে সব ধরনের দোকান খোলার প্রবণতা राजधानी सरकार गणमा के सड़क पर सेतु मंत्री ओबायदुल कदर एसब कथा बोलें শেখ হাসিনার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে আপনারা শ্রমিক কর্মী ভাই বোনদের পাশে থাকুন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন শ্রমিক ছাটাই ও ফ্যাক্টরি লেব ঘোষণা যারা করছে তাদের বিরত রাখুন করোনার কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজাক টাঙ্গাইলে করোনা পরিস্থিতি ও ত্রাণ কার্যক্রম বিষয়ে মত বিনিময় সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন এবার বড় মৌসুমে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়েছে আগামী দশ পনেরো দিনের মধ্যে এসব ধান ঘরে তুলতে পারলে দেশে আগামী ছ মাস খাদ্যের কোনো অভাব হবে না বলেও মনে করেন কৃষিমন্ত্রী ধান আমরা চাষির কাছ থেকে সরাসরি কিনব আশা করি এই আট লক্ষ টন ধান কিনলে কিছুটা বাজারে প্রভাব পড়বে চালও প্রায় এগারো বারো লক্ষ টন কেনা হবে এবং প্রয়োজনে আমরা আরও বেশি কেনার চিন্তা করছি জমিতে যে ফসল আছে আমরা যদি এই ফসল আগামী পনেরো বিশ দিনের মধ্যে ঘরে তুলতে পারি আগামী ছয় সাত আট মাসের মধ্যে বাংলাদেশে কোনো খাদ্য সংকট হবে না সরকার দেশের করোনা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র আড়াল করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রেজভাই রাজধানীর উত্তরায় স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগে দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এই অভিযোগ করেন তিনি দাবি করেন নকল স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী এনে সরকার চিকিৎসক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে রুহুল কবির রিজভির ভাষায় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা সরকারি ত্রাণ লুট করে কালো বাজারে বিক্রি করে নিজেদের পকেট ভারী করছেন ुटीजुक्त सम्पूर्ण बोगास कैरणीगंजे तैरी चायनार नाम देते शुना जा मंत्री ऐला जड़ित मंत्री आत्मयन जड़ित 
প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মহামারীতে রূপ নেয় বিশ্বব্যাপী চলছে মৃত্যুর মিছিল মৃতদেহ সৎকারের জন্য হিমশিম খাচ্ছে দেশগুলো এরই মধ্যে ব্রাজিলে দেখা দিয়েছে কফিন সংকট এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ আবারও উড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তারা জানিয়েছে করোনা ভাইরাস কোনো গবেষণাগারে নয় প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে পুরো বিশ্ব মৃত্যুর মিছিল সব দেশেই বাদ যায়নি ব্রাজিলের প্রত্যন্ত অঞ্চল মানাওসো অ্যামাজনের বনে ঘেরা এই শহরে অন্তত বিশ লাখ মানুষের বাস প্রতিদিনই এখানে মারা যাচ্ছে শত শত মানুষ তাতে মৃতদের সৎকার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ইতোমধ্যেই সেখানে কফিনের সংকট দেখা দিয়েছে মরদেহের পাহাড় জমেছে মর্গগুলোতে ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় একদিনে সর্বোচ্চ পাঁচশো এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে এতে ব্রাজিলের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার চারশো বারো জন প্রাণহানির পাশাপাশি করোনা ভাইরাসে সর্বোচ্চ আক্রান্তের ঘটনাও ঘটেছে ব্রাজিলে মহামারীর মধ্যে ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের ফুটবল লীগ পরিচালনার ঘোষণায় দেশটি করোনা হটস্পট হতে চলেছে বলে অভিমত বিশ্লেষকদের এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি আবারও নাকচ করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুক্রবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির হেলথ ইমার্জেন্সিস প্রোগ্রামের প্রধান মাইকেল রায়ান জানান নভেল করোনা ভাইরাস কোনো গবেষণাগারে নয় প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে তবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন শুধু একটানা লকডাউন নয় করোনা মহামারী ঠেকাতে দু সাল পর্যন্ত যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে সামাজিক দূরত্ব পরাগামান এটিএন বাংলা ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ায় লকডাউন শিথিল করা হয়েছে তুলে নেওয়া হয়েছে জনসাধারণের বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা তবে গণপরিবহন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ভিয়েনা থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন হাসান তামিম অস্ট্রিয়াতে কিন্তু আজ থেকে বাইরে যাওয়ার উপর যে বিধিনিষে ছিল সেটি কিন্তু প্রত্যাহার করা হয়েছে তার মানে জনসাধারণ এখন বাইরে বের হতে পারবেন সেই ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তবে নিরাপদ দূরত্ব এবং গণপরিবহন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এখানকার কিছু শপিং সেন্টার আগামীকাল খুলে দেওয়া হবে তবে বাকি শপিং সেন্টারগুলো খুব শীঘ্রই পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়া হবে সেই কথাও কিন্তু এখানকার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমি জানতে পারছি এখানকার যে পরিস্থিতি পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিকের দিকে যাচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু মে মাসে পনেরো তারিখ থেকে খুলে দেওয়া হবে সেটিও কিন্তু বলা হয়েছে তবে বাইরে একসাথে দশ জনের বেশি জনসমাগম করতে পারবেন না তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কিন্তু তিরিশ জনের বেশি লোক উপস্থিত হতে পারবে না সেটি কিন্তু এখানকার সরকার থেকে একটি নির্দেশনা এসেছে তবে তবে বলা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক অনেকটাই ভালোর দিকে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে কিন্তু অস্ট্রিয়াতে মৃতের সংখ্যাও কম এবং সুস্থ সংখ্যা অনেক বেশি গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে না পেরে সন্তান বিক্রি করেছেন এক দম্পতি ঘটনা জানতে পেরে বিল পরিশোধের মাধ্যমে নবজাতককে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির স্থাপন করেছেন গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার আনোয়ার হোসেন গাজীপুর থেকে মাজুরুল ইসলাম আসমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন পরাগারমান গাজীপুরের এনায়তপুর এলাকার বাসিন্দা শরীফ হোসেন তার সন্তান সম্ভাবন স্ত্রী কেয়া খাতুনকে গত একুশ এপ্রিল কোনাবাড়ি সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করেন ওই দিনই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এক ছেলে সন্তানের জন্ম দেন কেয়া মাত্র ষোলো হাজার টাকা বিল পরিশোধ করতে না পারায় শরীফ দম্পতিকে আটকে রাখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টানা এগারো দিন হাসপাতালে আটক থাকার পরও প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে পারেননি এই দরিদ্র দম্পতি ততদিনে হাসপাতালের বিল গিয়ে ঠেকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় পরে বাধ্য হয়ে একমাত্র সন্তানকে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করে ছাড়া পান এই দরিদ্র দম্পতি উনত্রিশ তারিখে একটা বিল দিয়েছে চল্লিশ হাজার টাকার চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তোমাদের এখান থেকে যাইতে হবে তাছাড়া তুমি যাইতে পারবো না মানে আমার তিন তালা আটকে রাখছে যারা টাকা নিয়ে গেছে পরে হেরা হসপিটালের টাকাটা দিছে তবে আটকে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সন্তান বিক্রির খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শহিদুল ইসলাম বিষয়টি গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে জানান 
পুলিশ কমিশনার আনোয়ার হোসেন টাকা পরিশোধ করে নবজাতককে তুলে দেন বাবা মায়ের কোলে তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাসও দেন তিনি আমাদের যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দেওয়া সেই কাজটা আমরা করেছি আমরা তাকে বলেছি পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় তার খরচের কোনো অসুবিধা হয় আমাদেরকে জানালে আমরা তার পাশে সবসময় থাকব অবশেষে সন্তান ফিরে পেয়ে শরীফ কেয়ার সংসারে যেন বয়ে চলছে আনন্দের বন্যা পরাগারমান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মরদেহ দাফন বা সৎকারে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ এআইজি মিডিয়া সোহেল রানা জানান সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মরদেহ সৎকারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে স্বজনের শেষ বিদায়ে তার প্রতি অশ্রদ্ধা না দেখানোরও তাগিদ দেন এই পুলিশ কর্মকর্তা প্রতিটি মৃতদেহকে সৎকার করা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হচ্ছে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রে যারা বাধা দিচ্ছেন তারা অনেকটা না বুঝেই বাধা দিচ্ছেন অহেতুক কোনো ভয়ের কারণ নেই যারা মারা যাচ্ছেন সে করোনায় কিংবা অন্য কোনো রোগে সে বা তিনি বা তারা আপনার এবং আমাদেরই স্বজন আমাদেরই একজন তিনি বা তারা এই অন্তিম যাত্রায় আমরা তাদেরকে অশ্রদ্ধা করব না এখন থেকে ঘরে বসেই ভাইবার অ্যাপের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা যাবে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে করোনা ঝুঁকি টেস্ট বট উদ্বোধন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনাদ আহমেদ এসব কথা বলেন তিনি বলেন আইসিটির মাধ্যমে করোনা পরীক্ষা সহজ করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্রুততার সাথে এই ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি কোভিড নাইন্টিন ট্র্যাকারের মাধ্যমে যে কেউ তাদের করোনা তথ্য জানাতে পারেন বলেও জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বিশ্লেষণ করছি যে কোন এলাকার কতজন মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে অথবা আক্রান্ত হতে পারে স্বাস্থ্য খাতকে প্রস্তুত করার জন্য এবং সেই সেই এলাকায় যে এলাকায় করোনা ঝুঁকি বেশি সেটাকে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ এবং বিজ্ঞান সম্মত করার মাধ্যমে সবার খাদ্য চাহিদা মেটাতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান জামালপুরের সরিষাবাড়ির শিমুল তাইর গ্রামে এক কৃষকের তিন বিঘা জমির ধান কাটার সময় তিনি এ কথা বলেন সময় মতো কৃষকের ধান ঘরে তুলতে সরকারের সরবরাহ করা কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিন সহায়তা করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এদেশের বীর করোনা যোদ্ধা হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম দুশো পঞ্চাশ শয্যা দিনাজপুর জেনারেল সদর হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর আহাদ আলী এ সময় উন্নয়নের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে সাতক্ষীরায় জনপ্রশাসন সচিব শেখ ইউসুফ আরনের সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি মোস্তফা লুৎফুল্লাহ খুলনার বিভাগীয় কমিশনার ড আনোয়ার হোসেন হালাদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন এর আগে সাতক্ষীরা সার্কিট হাউসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেকার শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন জনপ্রশাসন সচিব করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাজধানীর পুরানো ঢাকার কোর্ট হাউস স্ট্রিটে অসহায় চারশো মানুষের মধ্যে এ খাবার বিতরণ করা হয় যতদিন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকবে ততদিন নেতাকর্মীদের অসহায় মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানান মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতায় বাগেরহাটের দৈবজ্ঞ হাটি বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি প্রশাসনের পাশাপাশি প্রচারণা চালিয়েছে সেনাবাহিনী শেখ হাসিনা সেনানিবাসের সাত পদাতিক ডিভিশনের সদস্যরা এই প্রচারণা চালান এ সময় জনগণের মধ্যে মাস্ক বিতরণ সহ দরিদ্র ও অসহায়দের নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়
একদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাব অন্যদিকে রোজার কারণে মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে এজন্য বাজার মনিটরিং ব্যবস্থাকে দোষারোপ করছেন সাধারণ ক্রেতারা তাদের অভিযোগ রোজায় কাঁচা বাজার স্থিতিশীল থাকলেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মশলা জাতীয় পণ্যের দাম এই উচ্চ মূল্যে বাজার করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা ব্যবসায়ীরা জানান গণপরিবহন বন্ধ এবং নিত্যপণ্যের সরবরাহ কম থাকায় এর প্রভাব পড়ছে বাজারে আর রমজানের নিত্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে স্থানীয় প্রশাসন সিরাজগঞ্জে এবার ইরি বড় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে চলতি সপ্তাহে পুরো দমে শুরু হয়েছে ধান কাটা কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রভাবও গণপরিবহন বন্ধ থাকায় সারা দেশেই রয়েছে শ্রমিক সংকট এই জন্য ধান কাটা ও মারায়ের জন্য সরকারিভাবে ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষকদের হারভেস্টার মেশিন দিয়েছে জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জে চলতি মৌসুমে এক লাখ একচল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ আর এ থেকে আট লাখ উননব্বই হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে কীটনাশক ব্যবহার ঠিক মতো করছি তো আল্লাহ ধান ভালোই দিছে সরকার কৃষকদের করোনা ভাইরাসের কারণে অনুদান দেবে তো ওটা সঠিকভাবে যাতে সব কৃষকই পায় কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার এবং রিভার দেওয়া ইতিমধ্যে আমরা চোদ্দটা হার্ভেস্টার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেছি এবং আমরা আশা করছি এই হার্ভেস্টার দিয়ে আমরা দ্রুত গতিতে আমরা এই বড় ধান কর্তন করতে পারবো এবং কৃষক খুব স্বল্প মূল্যে এই কাজটা করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা দুই লাখ চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন চৌত্রিশ লাখ বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ রুশ প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিনের পর এবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন দেশটির নির্মাণ বিষয়ক মন্ত্রী ভ্লাদিমির ইয়াকুশেভ এদিকে ভাইরাস শনাক্তকরণে দৈনিক এক লাখ পরীক্ষার টার্গেট পূর্ণ করেছে ব্রিটেন জোরদার হয়েছে এই চিকিৎসা সেবায় প্লাজমা থেরাপি ব্যবহারের কার্যক্রম এই জন্য নিবন্ধন করছেন করোনা থেকে সুস্থ হওয়া অসংখ্য মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর নতুন ওষুধ রেমডেসিভিরকে জরুরি ভিত্তিতে অনুমোদন দিয়েছে সে দেশের ওষুধ প্রশাসন পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় সাত সপ্তাহ পরেই প্রথম ঘরের বাইরে বড়দের শরীর চর্চার অনুমতি দিয়েছে স্পেন সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ এসেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বিশ দিন পর তাকে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কেসিএন এর বরাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানায় কিম জং উন একটি সার কারখানার উদ্বোধন করেছেন এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তার বোন কিম ইও জং উপস্থিত ছিলেন গত বারো এপ্রিলের পর থেকে কিম জং উনকে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল না এমনকি তার দাদা কিম ইল সাংয়ের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও অনুপস্থিত ছিলেন তিনি এরপরই কয়েকটি গণমাধ্যম তার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর প্রকাশ করে এসব গুঞ্জনের বিষয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কিছু না বলায় বিশ্বব্যাপী সন্দেহটি আরও জোরালো হয় অবশেষে ওই অনুষ্ঠানে কিম জং উনের উপস্থিতি গুজবেরই মৃত্যু ঘটাল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া লালমনির হাটের অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে রংপুর বিভাগ সমিতি ঢাকা দুপুরে শহরের একটি এম টি হোসেন ইনস্টিটিউট মাঠে একশো জন দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল ডাল আলু তেল এবং সাবান দেয়া হয় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে লালমনির হাটের আরও ছটি স্থানে খাদ্য সহায়তা দিবে রংপুর বিভাগ সমিতি ঢাকা এবার সেরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত তিনটা সাতান্ন মিনিটে রাজশাহীতে রাত চারটা দুই মিনিটে সিলেটে তিনটা আটচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা পঞ্চান্ন মিনিট খুলনায় চারটা তিন মিনিট বরিশালে তিনটা উনষাট মিনিট রংপুরে তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট এবং ময়মসিংহে সেরি শেষ সময় রাত তিনটা চুয়ান্ন মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যে ছটা বত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে ছটা উনচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছটা তেইশ মিনিট সিলেটে ছটা সাতাশ মিনিট খুলনায় ছটা একত্রিশ মিনিট বরিশালে ছটা ত্রিশ মিনিট রংপুরে ছটা উনচল্লিশ মিনিট এবং ময়মসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা তেত্রিশ মিনিটে 
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের দল সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে আজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দু সালে প্রাক মৌসুমে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য ট্রায়াল দিতে এসেছিলেন স্লোভাকিয়া মন্টিনেগ্রো এবং সার্বিয়ার তিন খেলোয়াড় পাওনা অর্থ না পেয়ে ফিফার কাছে অভিযোগ করেন তারা এতে ফিফা প্রায় এক লাখ ডলার জরিমানা করেছিল সাইফকে গত তেইশ এপ্রিল ছিল জরিমানা পরিষদের শেষ দিন কিন্তু পরিশোধ না করায় ফিফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব স্থানীয় বা বিদেশি কোন খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না নির্দেশন অনুযায়ী এখন তিন বিদেশি খেলোয়াড়কে দিতে হবে এক লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো মার্কিন ডলার নিরপেক্ষ মাঠে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বাকি খেলা শেষ করবে লিগ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ক্লাব প্রতিনিধিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স শেষে এ কথা জানানো হয় এই জন্য অন্তত দশটি স্টেডিয়াম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয় এছাড়া দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে খেলা আয়োজন হলেও অবশিষ্ট বিরানব্বইটি ম্যাচ শেষ করতে হলে ইংলিশ লিগ কর্তৃপক্ষকে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ সহ মোট চল্লিশ হাজার পরীক্ষা করতে হবে এই ভিডিও কনফারেন্সে ফুটবল রাগবি ইউনিয়ন এবং ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারাও যোগ দেন করোনা ভাইরাস মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়া ব্যাটটি নিলামে তুলছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান হার্শেল গেবস চোদ্দ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার চার উইকেটে চারশো চৌত্রিশ রানের জবাবে এক বল ও এক উইকেট হাতে রেখে চারশো আটত্রিশ রান করে জিতেছিল প্রোটিয়ারা সর্বোচ্চ রান তারা করে জেতার রেকর্ড এখনও অমলিন ঐতিহাসিক সেই ম্যাচে মাত্র একশো এগারো বলে একুশটি চার ও সাতটি ছক্কায় একশো পঁচাত্তর রানের অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলেছিলেন হার্শেল গেবস প্রিয় সেই ব্যাটটিকে এবার নিলামে তুলছেন তিনি প্রাপ্ত অর্থ করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত তহবিলে দান করবেন তিনি দুস্থ খেলোয়াড়দের মধ্যে আজ খাদ্য সামগ্রী আর নগদ অর্থ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ উষু ফেডারেশন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফেডারেশনের কার্যালয়ে এই ত্রাণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উষু ফেডারেশনের সহ সভাপতি কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন উষু ফেডারেশনের সভাপতি ডক্টর আব্দুল সোহান গোলাপের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন জেলার একশো জন উষু খেলোয়াড়কে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় আরও এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু সারা দেশে আক্রান্ত সাতশো একচল্লিশ জন পুলিশ সদস্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দেশে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরও জন মোট আক্রান্ত আট জন বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ জনে সাংসদ শহীদুজ্জামান সরকার অসুস্থ হওয়ায় নগায় আতঙ্ক ওষুধ ছাড়াই সেরে উঠছেন চল্লিশ ভাগ রোগী বাকিদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বা অ্যাজিথ্রোমাইসেন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পুরোপুরি নিশ্চিত না করায় রাজধানীতে পোশাক কারখানায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ